ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மலிஸ் கிச்சன் மலிஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம முள்ளங்கி மஞ்சூரியன் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் கேப்சிகம் மைதா மாவு வெங்காயம் மிளகுத்தூள் டொமேட்டோ கெச்சப் கார்ன்ஃப்ளார் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சின்னதாக கார்லிக் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு முள்ளங்கியை துருவிட்டு அதில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் நல்லா பிழிஞ்சிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை வச்சு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் எப்படி வீட்டில் முள்ளங்கி மஞ்சூரியன் செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் முள்ளங்கியை போட்டுக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியெலாம் சுத்தமாக வடித்து எடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க இது வந்து கிறிஸ்பினஸ்க்காக நம்ம போடுறோம் அதுக்கப்புறமா வந்து மிளகுத்தூள் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்தாச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சேர்க்க போறோம் நீங்க வந்து பூண்டு கூட நீங்க இதுல போடலாம் தென் வந்து இஞ்சிய வந்து தனியா போடலாம் இப்ப எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா நம்ம மசிச்சாச்சு பிசைஞ்சு வச்சாச்சு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உருட்டுற பதத்துக்கு வரணும் உங்களுக்கு தண்ணியா இருக்கு அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ராவே கொஞ்சம் மைதா மாவு போட்டுக்கோங்க இத வந்து நம்ம இப்ப ஃப்ரை பண்ண போறோம் பாருங்க என்ன சூடானதுக்கு அப்புறமா சின்ன சின்ன பால்ஸா இதை உருட்டிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ முள்ளங்கியில பண்ணும்போது உங்களுக்கு தோணும் முள்ளங்கி வந்து சாம்பார்லாம் போடும்போது கூட ஸ்மெல் வரும் சில பேருக்கு பிடிக்காது ஆனா அது வந்து அப்படி இருக்காது ஏன்னா முள்ளங்கி வந்து பாத்தீங்கன்னா பொறிச்சிடுறதுனால அதோட அந்த பச்சை வாசனை போயிடும் மஞ்சூரியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரெஸ்டாரண்ட்ல வந்து கோபி மஞ்சூரியன் சாப்பிடுறீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் அதே ஃபிளேவர் வந்து உங்களுக்கு இதுல கிடைக்கும் இப்ப இது நல்லா செவந்துடுச்சு இதை நம்ம எடுத்து வேற ஒரு பவுல்ல மாத்தி வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம செஞ்சு வச்சிருந்த பிசைஞ்சு வச்சிருந்த எல்லாத்தையும் உருட்டி பால்ஸ் மாதிரி போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு கடாயில நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்க எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க ஸோ எண்ணெய் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே ஊத்திக்கோங்க அப்பதான் இது நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதுல வந்து சின்ன சின்னதா கட் பண்ணியிருந்த பூண்டு போட்டுக்கலாம் இது நல்லா எண்ணெயில வந்து ஒரு ஒன் செகண்ட்க்கு நல்லா சாட்டை பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அதோட பிளேவர் வந்து எண்ணெயில இறங்கும் நெக்ஸ்ட் கியூபா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஆனியனையும் பச்சை மிளகாயும் நம்ம வந்து சேர்த்தாச்சு இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் ரொம்ப வதங்கணும்னு கிடையாது இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து போட்டுக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிடும் போது நமக்கு வாயில் படணும் அதனால கேப்சிகமும் வந்து நம்ம கியூபாகவே கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது வதங்க வேண்டாம் வதங்காமல் இப்படியே இருக்கட்டும் லைட்டாக சாட்டை பண்ணிட்டு விட்டுருங்க இதுக்கப்புறமா இதில் வந்து நம்ம ஸ்பைசஸ் சேர்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் மிளகுத்தூள் சேர்த்தாச்சு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம வந்து அந்த முள்ளங்கி பால்ஸ்லையும் போட்டிருக்கோம் அதனால காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு டொமேட்டோ கெச்சப் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் புளிப்பு சுவைக்காக சேர்க்குறேன் நீங்கள் வந்து வேணும் அப்படின்னா தக்காளியை வந்து நல்லா அரைச்சிட்டு நல்லா எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிட்டு அந்த பியூரியை கூட நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சாஸ்க்கு பதிலாக இதில் வந்து நான் மிளகாய்த்தூள் சேர்க்குறேன் ஸோ வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நான் மிளகாய்த்தூள் சேர்க்குறேன் உங்ககிட்ட சில்லி சாஸ் இருந்தால் நீங்கள் அதை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட பச்சை வாசனை போகட்டும் மிளகாய்த்தூளோட பச்சை வாசனை போயிட்டு கலர் மாறிடுச்சு பாருங்க லாஸ்ட்டாக கார்ன்ஃப்ளவரில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்தாச்சு கிரேவி பதத்துக்காக நம்ம வந்து இந்த கார்ன்ஃப்ளவரை வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இதோட பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக திக்னஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம பொறிச்சு வச்சிருந்த முள்ளங்கி பால்ஸை ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிட்டு இதை நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஈவனாக எல்லா பால்ஸ்லேயும் அந்த மசாலா படுற மாதிரி நல்லா நீங்கள் கலந்து விட்டுக்கோங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி உப்பு போட்டிருக்கேன் முள்ளங்கி பால்ஸில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே தான் நான் போட்டிருக்கேன் இந்த மசாலாவுக்கு வந்து நம்ம உப்பு வந்து டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க லாஸ்ட்டாக நான் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதை ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு போகிறோம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டதுக்கப்புறம் இதை வந்து இப்போ ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பரான முள்ளங்கி மஞ்சூரியன் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு மேலே வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் செசமி போட்டிருக்கேன் கார்னிஷிங்காக நான் போட்டிருக்கேன் நீங்களும் இந